Handa na ba ang ulan niyo, Bieros? Aba, kung hindi pa, hayaan niyong gutumin, este, busugin namin kayo. Ooh, gets. Hindi siya ganong kaasim. Saktong asim lang siya at dahil nga niligyan natin ng asukal, ay konting tamis. Seafood ba hanap niyo? Sagot namin yan. Diba parang usually kapag mga biyahe tayo, pupunta tayo sa ibang probinsya, yun yung hinahanap natin eh. Samot-saring seafood, gulay. Lilibutin natin ang tinaguri ang seafood capital ng Pilipinas gamit ang ating panlasa. Mmm, ang sarap-sarap ng puyoy. Mmm, malalasaan mo talaga yung aligay ng kuray. Mmm, namit gid. Biyaheng Visayas tayo para matikman ang natatanging lutong kabisnon. Kilala ang Roa City sa iba't ibang seafoods. At kung maramihan o wholesale na sariwang isda at seafood ang inyong hanap, dito yan makikita sa Libas Fishing Port. Exclusive uh, wholesale trading ng fish uh, ang Libas Fishing Port. Kaya yung mga tao uh, galing sa ibang uh, munisipyo pupunta dito para bumili ng isda at dumita doon sa kanilang uh, munisipyo. Fresh na fresh pa po galing po talaga sa, ano, sa dagat at sa pagdating nila benta po kaagad. Namimili kami ng isda dito sa Libas. Sa maganda ang panahon, maganda din ang aming kinikita. Ang presyo ha, ng isda, pag marami ang ang dating, ang bangka, medyo mora. Pero pag isa, dalawang bangka lang ang dating, mahal talaga. Depende sa volume ng isda. Isa sa mga kilalang isda rito sa Kapis ay ang Lapu-Lapu. Para sa mga biyero, pwedeng subukan ang mismong paghuli ng lapu-lapu sa farm na ito. Anong temperature, ma'am? Halipot tayo at mamingwit ng lapu-lapu. Yan! Paluto ng bagong huling seafood ang karaniwang style sa mga kainan dito sa Kapis. Gaya na lang sa Eco Park na ito sa Barangay Kagay. Ang bestseller nila, Kaldong Lapu-Lapu. Maglagay tayo ng mantika. Maglagay natin ng bawang, tapos yung luya, tapos yung sibuyas. Lagyan natin ng konting asin. Tapos lagay natin yung isda. Ito na Lagyan natin yung tanglad para mabango. Pagkaluto ng lapu-lapu, sakay ito lalagyan ng lugaw. Mmm! Namit gid! All-in-one seafood base? Meron yan sa Kapis. Dito sa Palina Greenbelt Eco Park, Sinusunod namin yung COVID-19 Health Protocol. Meron mga cabana or bamboo hut na pwedeng rentahan ng 1,500 pesos per hour. Kasama na rito ang River Cruise. Parte ng River Cruise ang seafood harvesting. Ito yung tahong at ito yung talabag. Ipinakikita rin sa mga bisita ang tradisyonal na paraan ng paghuli nila ng isda gamit ang surambaw. Gawa ito sa bakal at kawayan. Karaniwan itong ginagamit sa paghuli ng malalaking isda sa gabi. Samot sa ariang laman ang kanilang seafood menu. Mula sa mga kilala na natin tulad ng hipon at talabas. Hanggang sa mga pagkain dito lang sa Kapis matitikman, tulad ng sasing o sandworm. Gamit ang stick, kailangan muna nating linisin ang sasing at tanggalin ang naman loob nito. Ito na, malinis na ang sandworm. Kay mainit na yung mantika natin, ilagay na natin yung sasing. Mm. 
Hmm, crispy, crispy. Parang fried chicken. Narin din ang lampisaw. Pagkatapos mabusog sa seafood, relax, relax din. Samantala, may isang lugar dito sa Kapis na iba naman ang ipinagmamalaki. Mula sa barangay Banika sa Roja City, 30 to 45 minutes ang biyahe sa bangka para marating ang isla ng Olotayan. Little Boracay kung tawagin ang isang ito. Ito yung buhangin na pinagmamalaki namin sa isla. Sa ngayon, mga taga-copies pa lang ang maaaring bumisit sa isla. May zero COVID-19 cases kasi ang lugar, kaya masigasig na nag-iingat ang kanilang lokal na pamahalan. Check out that gorgeous island, mga biyero! Kahit nasa Maynila, makabibili rin ang sariwang seafood galing Capiz. Pag pumunta po dito, kung kaya po punta muna sila sa market, pipili po sila doon ng iba't ibang seafood na galing po yun sa Papis. Ito meron kami doon ng halimango, mayroong sugpo. Pagpasok sa damba, agad makikita na nakagrupo ang mga panindang seafood ayon sa uri. Yung hipon po, mayroon din siyang 550, may 600. Wala po po, nasa nasa rin po siya ng mga 550-600. Ang alimango po nasa 750 per kilo, depende din po sa season. Pag may mga okasyon, medyo tumataas po siya. Ang shell naman po, 150-180. Seafood, diretso paluto na yan. Sa labas kasi ng market ay may paluto restaurants. sellers ng kainan ito? Garlic Buttered Mixed Seafood And Deep Fried Lapu-Lapu in Sweet and Sour Sauce Oras mamili, meron din namang restaurant na may take-out delivery service na ang Seafood Boodle Fight Set. Bidar yan ng Alibango at Scallops na galing mismo sa Kapis. Aba, may kasama pang dahon ng saging para kumpleto ang inyong Boodle Fight Setup. At ako, syempre, Boodle Fight at Home! We can't go to Kapis! Capis will actually come to us via this poodle fight. Uh, I just have to point out that gumawa lang ako ng makeshift um, banana leaf. Uh, Takalimutan lang nila i-include. But 
uh, alam ko may included talaga na banana leaf para talagang tunay na boodle fight. What's great about having them ship a whole feast of this boodle fight, di ba parang usually kapag mga biyahe tayo, pupunta tayo sa ibang probinsya, uh, yun yung hinahanap natin eh. Yung, uh, yung boodle fight, uh, ambiance, lahat kayo nagsasalo-salo, ginagamit yung mga kamay nyo, samot-saring seafood, gulay, is, uh, you know, baboy, iniyaw na baboy, iniyaw na manok, you name it. isip ng tubong kapis na si Chef Dave Laxon para mabigyan ng bagong lasa ang lutong kapis nun. Ang dish ko is a modern flair dun sa mga traditional na mga kapis nun ingredients which includes yung lapu-lapu, tuba, and also yung adlay. Traditionally, yung tuba ay iniinom ng mga tao sa rural areas. So, meron kami mga maninggete na kumukuha, nag-harvest nun everyday. But this time, uh, pinakita ko lang na pwede din siyang gamitin sa luto. Yung adlay naman, this is a very interesting story. Traditionally, yung adlay is from Mindanao talaga. But we have uh, this farmer in Capiz na kumuha siya ng variety ng Mindanao na adlay. Then, dinala niya sa Capiz. And then, uh, he found out na pwede palang mas maging shorter yung planting season ng adlay. It's more of a new variety ng adlay. Pagpapahuli ba naman ako sa pagtikim ng lapu-lapu? Oh, siyempre hindi! Pagpapakito ako, this is my first time to cook this dish. At ang pangalan nito ay Sinigang sa Katmon na Lapu-Lapu. Gumagamit ang katmon na isang putas bilang pampaasin ng sinigang ang mga kapis nun. Pero ako, santo lang ginamit ko dahil ayon kay chef, ito ang pinakamalapit sa katmon. Nakaluto na ako ng sinigang gamit ang uh, sampalok or yung sinigang mix. Pero hindi pa ako actually uh, nagluto ng uh, sinigang gamit gamit ang santol. Wala kaming nakuhang cut. Mo. But uh, let's see how it works. Start the show, lapu-lapu. After 15 minutes, uh, pagluto na medyo luto na yung lapu-lapu, inalabas natin ang lapu-lapu. Beautiful! Kangkong, say kangkong. Not kong kang, but kangkong. Kang. I, I think sobra akong, uh, sobra akong curious because I, I wanna know kung gaano ka-asim to. Or anong klaseng asim ang nag offer ng santol sa isang sinigang dish compared to the other uh, dishes na sinigang pero yung mas alam kong asim like sa palok maasim but one mild lang ooh gets gets So, hindi siya ganun ka-asim. Saktong asim lang siya at dahil nga nilagyan natin ng asukal, may konting tamis. May konting tamis. Pati sakto rin siya if hindi rin masyadong powerful yung uh, meat mo which is fish.
jetzt. Lapu Lapu is cooked to perfection. Thank you so much, Cappies. Kain tayo. Ang Sanctuary of the Sacred Heart of Jesus sa Raw City na itinayo noong 2015. Ang lugar na ito ay pinupuntahan na rin ng mga pilgrims kaya naghihintay lang kami kung sino ang gustong uh, magkukumpisal. At our presence here is a reminder that there is always a confession available for anybody who wants to avail of this sacrament. Isa ito sa dinadayong landmarks dahil sa 130-foot Christ statue na ito. This sanctuary implements the provincial COVID executive order. It allows only 15 years old to 65 years old persons to come over at the shrine. This is actually a dating place, but a dating place with God. Hindi lang sa seafood at magagandang lugar, sikat ang kapis. Marami rin kasi dito ang pios o mas kilala natin bilang kapis shells. 1984 nang magsimulang gumawa ng mga produktong gawa sa kapis shells ang factory na ito. We started with 100 workers muna, kaya lang through the years maraming nagdaan ng mga typhoon tsaka yung mga depression ng uh, parang naghina ang production. Sa ngayon, sa bakuran ni Mami Cora ginagawa ang Capis Products sa tulong ng kanilang sampung tauhan. Itong mga 10 workers na ito, kung maraming orders, kinukuha pa rin namin yung dati namin workers para mga production sa kanilang mga bahay-bahay na lang. Ang kapis, wala kaming problema kasi maraming kapis shells dito sa Roja City. Before, before siya natin ikakap, kailangan malinis mo na yung kapis shells. Nakababad ito sa tubig na may muriatic acid para mas madali matanggal yung dumi. From washing, papunta tayo dito sa cutting ng kapis shells. Uh, ito, kung ano yung, yung design ng na gusto niyong product, kanyari, kapit ball, meron siyang hinahawakang pattern. Susunod ang binding gamit ang brass sticks. Kaya ang purpose nitong binding ng brass sheet para dumikit yung mga kapit shells. Ganito na. Kapit balls na siya. Kapag nabuo na, sa kapipinturahan ng brass lining to para matakpan ang mga parteng hininang. Iba't ibang klase ang produktong nagagawa nila sa copy shells. Meron mga dekorasyon sa bahay tulad ng lamp, chandelier, chime, at iba pang pailaw. Nakagagawa rin sila ng accessories tulad ng garland at hikaw. Pwede rin magpasadya ng design o laki para sa made-to-order items. Dito naman sa Manila, may mabibili na copy shell items online. Ilan sa mga yan ay ang Lotus Candle Holder, May plain capis balls at mayroong makukulay at iba-ibang hugis. At pagpasok ng Vermont, syempre, parol na gawa sa capis shells ang in-demand. Bukod sa capis shells, gumagamit na rin sila ng ibang uri ng shell. Gusto na ngayon ang mga DIY sa bahay, pwede na rin itong copy shells. Ang alaala ko dito ay yung bata pa ako, tapos pupunta kami sa uh, tinutuluyan namin sa San Fabian, Pangasinan. Yung munting beach house ng nanay ko doon talaga, ang punong-puno ng chimes. Pati yung window uh, is, was made out of copies. So, yeah. Every time I see this, I remember I, I transport myself back to when I was young. I have to say, this is also very therapeutic. Kailangan lang makabuo ng limang tali ng copy shells. Easy! That looks awesome. Ladies and gentlemen, pwede maging earrings. Ito na yun, ito yun. It brings back so many memories, lalo na kapag narinig mo ito, mahangin sa labas, lalo na din narinig mo yung May kasama rin driftwood ang kit para sa pagsasabitan ng chime lines na may copy shells. You can order the chime or at the same time just ask for the 
the no the the parts or the materials tapos yung kaya na bibili kaya na nga gawa so this is uh, the homemade uh, chime na syempre gamit ang uh, produkto ng copies copies shells Duh. I remember summer, I remember the beach house, and I remember the mother in the beach house with the copies chiming, chiming, splendid. and taste this awesome feast in front of us. Uh, may konting game lang tayo. Um, ang aking mga crew and staff ay uh, magkakaroon kami ng konting challenge. No? So, kami, uh, myself and the crew, uh, will actually guess kung ano yung kapis non version uh, or actually Filipino version or English version ng kapis non terms na ginamit nila for the seafood. Are you ready? Unang huhulaan ng kapis non term ang alimango. Ang choices? A. Kasag B. Lukos C. Lampirong D. Pasayan Ako, ako, kasag ako, kasag. Ako yung, ano, lukos. Kasi, di ba, may, ano siya, may sipit. So, may siya man, man, man lamukos. So, baka doon yung <laughs> Galing talaga. Galing talaga ni Mr. Bulakenyo. <laughs> Baka lang naisip nila yun doon na kanyo ka dahil yun na nga, nahin siya man lamu ko. So yun. Ewan ko, parang kasag. Al- 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 alimasag. Rhymes with kasag. Okay, lampiro. Ang nalampiro yung nalampiro yung nalampiro yung sitik na. Ang tamang sagot ay letter A. Kasag. O ba? One point for me. <laughs> May kaori ang alimasag o alimango na espesyal na niluluto sa resort na to sa Kapis. Kaya tinawag namin na The Edge is because of our location na nasa gilid kami ng bundok overlooking the sea. Specialty nila ang ginataang kuray na may abalong. Ang kuray ay isang klase ng land crab habang ang abalong naman ay ang native gabi sa Kapis. We have to prepare our stuff ingredients na nilalagay natin dito sa ating kuray. Yung taba ng kuray kasi may distinct siyang uh, flavor at saka aroma. So siya yung nagbibigay ng kakaibang lasa. Pagkatapos mahalo, pwede na itong ipalaban sa kuray. So unahin muna natin dun sa shell, no? Ibabalik muli sa hugis niya, no? So this is the, the kuray. So ganyan. Para magmukhang ano naman siya ulit. Buo. Para hindi masayang ang sobrang palaman, isasama na rin ito sa pagluluto. Ibabalot ito sa dahon ng saging para mas lumasa ang taba ng kuray. Lagyan natin siya ng, ano, ng abalong. So, kasi maraming lutong kuray dito sa Visayas and to make it distinct no, na dito sa Kapis is we have to use abalong. So, abalong is common dito sa amin na ginagamit. Pakukuluan ng stuffed kuray sa gata at ang pampatamis, fresh buko juice. At ito po ay luto na po yung ating ginataang kuray with abalong. Subukan natin kung anong lasa nito. Mmm! Malalasaan mo talaga yung aligin ng kuray. Namit, gid! Iyahain din ni Chef Dave ang isa pang lutong kapis noon sa Alimango. We take pride sa aming seafood. And in this time, uh, gagawa tayo ng binakol na Alimango. Uh, ito ay isang traditional na pagkain ng isang bayan sa kapis, which is Punta Vedra. Uh, yung distinct sa pagkain ng kapis is nasa seafood talaga. So we take pride sa nasa freshness ng aming seafood. 
Pagkatapos natin mag-isa, ilalagay natin ang ating alimang. At ang winner na sabaw niyan, ang buko juice! Nasasamahan pa ng laman ng buko. Oh my buko! Ano ang kapiston term para sa scallops? Pasayan, no? Pasayan. Kapag tamaan ka ng shells, magkakaroon ka ng sugat, magkakaroon ng masap ng pasa. Kaya, pasa yan. Pwede, pwede siya. Uh, ako yan, lampirong yan. Lampirong talaga yan. Kasi isipin mo na lang, bago mo makaan yung scallops yan, lalampirutin mo muna yung ano, kung baga pag <laughs> shell niya, bago mo buksan. So, it takes effort. Ano yan? No cost. Kasi pagka... Ano? Inuluto yan, nalalamukos yung gilid ng yung ano, ng laman, diba? Correct answer is... Lampirong! Saka na rin sa seashells ang probinsya ng Capiz. Isa na riyan, ang Diwal o Angel Wings. Hindi po siya araw-araw na makukuha. Uh, it is a very delicate kind of seafood. May huli, may espesyal na luto ang resort na ito sa Diwal. Magluluto po tayo ng Diwal Pasta. Sa ginisahan natin, lagay po natin yung pasta po natin. Lalagyan pa yan ng celery at parsley. Ini ang diwal ng may pasta sa Roa City. Kanamit din. Pero traditional na luto ng diwal, steam. Kahit sa mga daanan sa Roa City, Makatitikim ng pagkain tatakabis dito sa bayan ng President Rojas, kilalang itinitinda ang inihaw na puyoy o igat. Mmm, ang tarap-tarap ng puyoy. Para siya ang sabor sa isda. And at the same time, ang exotic na sabor na hindi mo ma-explain na daw baboy na mixture sa fish haragit. So, na may kaunta. Kadalas ang nauhuli ang puyoy sa mga brackish waters o iyong sa may putikan ng bakawan. Ang puyoy ay mas importante dito sa aming lugar dahil ito ay kinabubuhay nila. Ayan, wala ulit tayo siya rin, laki o. Simple lang ang paghahanda sa puyoy. Una, aasinan ito. Saka ito lilinisin gamit ang tubig at suka. Kapag nalinis na, saka ito titimplahan. Pagkababad, pwede na itong tuhugin sa stick at iahawin. At para sa last question, squid o pusit? Lukos! Lukos! Ang, ang lukos ng tama niya, ang lukos ng tama. Pasayan. Siguro, kamag-anak nung taga-ate mo na yung natanong nito eh. Pasayan. Pasyalan talaga yon. Mahilig siya mamasyal. <laughs> <laughs> Malamang, mga Kastila yung nagpangalan nito, nun lang unang dumaong sa kapis. Ay, sa akin yung kasal, dahil marami siyang kalamay, kapag lumalang mo isa, inakasal niya para dito. 
Ang pusit sa kapis nun ay Lucas. Two points for me! 17 years in the beat, boys. 17 years in the beat. <laughs> Piling ko lang kasi sa sobrang uh, ilang years na akong nag... Uh, nanguhula ba? Parang tumama na din ako. Alam mo yun? Sa bawat pagtikim ay naglalakbay ang ating mga panlasa sa mga probinsya. Ang seriwang lamang dagat, sangkap na pampalasa at nakasalayang paraan ng pagluluto. Lahat ng yan ay talaga namang nagpapasarap ng pagkain at nagbibigay ng kulay sa kapis. <laughs>